Bem, então gostaríamos de agradecer muito a vocês todos aqui uh, por estarem presentes. Nós estamos profundamente honrados de receber o professor Charles Haynes, uh, que é uh, supervisor clínico e professor no Departamento de Ciências da Educação e de Distúrbios da Comunicação uh, do Massachusetts General Hospital, né, do Hospital Geral de Massachusetts, do Instituto uh, de Saúde, de Profissões de Saúde de Boston. Uh, esta palestra está sendo, essa conversa informal, está sendo traduzida em libras com vistas à acessibilidade aos surdos que poderão então aprender sobre dislexia, uh, porque dislexia em surdos é uma coisa muito importante. Afasia e dislexia em surdez. Uh, what the hands reveal about the brain, a Poisner, Clima e Belucci, não é? Aquilo que o cérebro, uh, que as mãos revelam sobre o cérebro, é? elas falam claramente da importância da dislexia e da afasia na surdez. Então, é muito bom contar com o professor doutor Rogério Santos, que vai interpretar esta apresentação. Hein? Essa, em verdade, vai ser uma conversa informal. O professor uh, Charles Haynes uh, se disponibilizou a responder as questões que vocês tiverem a qualquer momento. Mas, se for possível concentrar as questões mais ao final, seria bom, porque assim nós podemos ter uma apresentação, uma conversa mais linear. A nossa presidente, a Maria Angela Nico, a fará questões em português, né? e eu traduzirei para o inglês, o professor Charles Haynes responderá e eu farei a tradução, se for considerado importante. Se todos aqui dominarem perfeitamente o inglês, então não preciso, não preciso interromper. Né? Alguém gostaria que eu fizesse a tradução? Sim. Então eu farei a tradução do português para o inglês e do inglês para o português. Então, muito obrigado a todos pela presença. Nós agradecemos muito a presença do professor Charles Haynes. Então, Angela, você começará a fazer as questões. Vou falar um pouquinho uh, sobre o Charles, minutinhos, mas antes eu gostaria de agradecer a todos, a nossa vice-presidente, a Silvia, os diretores que aqui estão, os profissionais, a parte da administração, o professor Fernando, o senhor Rogério, o César da PSMI. Uh, vocês sabem, depois o Charles vai falar mais sobre ele, mas assim, eu gostaria muito de falar sobre o Charles, o que, que é importante para a BD, como amigo. Então, vou falar do Charles um pouquinho como amigo, porque a gente se conhece há mais de 30 anos. Aí, do professor... Esqueci de falar do professor Fernando, que é o nosso diretor científico também. Uh, então, a BD, uh, durante mais de 20 anos, a gente está sempre junto em todos os congressos. Todos os anos a BD vai participar desses congressos. E o Charles foi o chefe uh, da Global Partner. Antes da Global Partner, ele juntava uh, profissionais do mundo inteiro em, reunião, em pequenas reuniões. Aí, aí, daí, a International Flex Association. Uh, resolveu fazer Global Partners. O que eram as Global Partners? O que, que são? Uh, associações durante o mundo inteiro que falam sobre a dislexia. E a gente foi... Ah, o Brasil foi convidado... O Brasil foi convidado a ser uma Global Partner. E meu marido era diretor internacional. Quem conheceu meu marido, meu marido sabe que ele era super falante, desembaraçado. Então, ele ia comigo a esses encontros. E a gente foi chamado para um primeiro encontro, assim, bem informal, no café da manhã, com os presidentes e vice-presidentes da ISA, para saber o que era a BD, o que a gente fazia no Brasil. Então, primeiro foi bem informal, e eu lembro que meu marido falou, minha mulher é muito tímida, mas ela entende tudo. Mas aí ela precisa, aí eles falaram, mas você vai para a reunião principal uh, sozinha, sem o teu marido. Mas o Charles foi comigo. Nossa. E me ajudou. E eles fizeram muitas perguntas. Né? 
Eles fizeram muita, muitas perguntas sobre o Brasil que a gente fazia de avaliação, de intervenção, de pesquisa. E foi, isso foi no primeiro dia. No segundo dia, uh, eles iam falar quem ia ser aceito ou não, como uma global partner. Né? E eu sempre ando com uma bandeirinha do Brasil, para falar que a gente é do Brasil, porque nunca vai ninguém do Brasil, do Brasil para essas conferências. E onde eu passava, eles falavam, você já sabe, você foi aceita. Todo mundo falava, antes de ser oficial. E a gente fica assim, super sem graça. E aí, um dia, na frente de 3 mil pessoas, eles anunciaram no Brasil como a primeira época do Guapá. Eu soube agora que nós somos brasileiros. Então, é uma grande honra de mim mas desde 1998, o Charles vem ajudando a gente. Assim, a gente sempre fez congressos internacionais, vem o Charles, de diversos pesquisadores que trabalham lá e em outros lugares. Então, eles conhecem bastante a gente. Não, não. O que mais? Agora, então, e durante todos os congressos, a gente estava sempre do nosso lado. Quando a gente vai para o congresso, a gente tem muitos amigos e a gente sempre tem um jantar para comemorar o nosso encontro, todo ano. E o, há dois anos atrás, teve o um congresso em Orlando, que foi o último que eu fui, e os outros dois eu não consegui. Eles alugaram um ônibus para eles terem ideias. Todos os amigos que vocês já estão. Então, esses são os nossos amigos, que são mais super importantes, que acolhem a bebê. Mas a coisa que mais me emocionou, e eu não posso me emocionar agora, foi quando meu marido morreu. Foi porque ele era, porque ele era muito amigo do Charles. E o Charles fez uma. Lido em homenagem para o meu marido, ele fez uma carta lindíssima, chamou todos os nossos amigos, leu essa carta, e nos Estados Unidos, na International Black Association, quando a mãe morre, todos os pesquisadores dão dinheiro para a internet para ajudar. Porque eles fazem uma parede e tem um monte de folhinha de ouro com o nome da pessoa que morreu. E deram tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que fizeram uma parede. Eu vou pedir para você tirar uma folhinha de morte. Então, e tudo que eu tenho de dúvida, então sai um artigo novo. Eu disse, deixar, por favor, você me está aqui, e o ano passado, eu fui fazer uma apresentação em Portugal sobre o diagnóstico diferencial da dislexia e o PDL. Então, eu tinha algumas dúvidas, porque o meu paciente, gerente de paciente dos Estados Unidos, a gente tinha muitas uh, discrepâncias, então, eu escrevi o Charles, ele me ajudou a fazer isso. Então, eu então eu esse é o Charles, nosso amigo. Hello. Hello. É o meu irmão. Esse foi o momento de ternura. E agora a gente só troca mensagens de avós. De avós. Ah, ah, Manda a foto do nome dele. Nowadays, filho, né? we exchange messages as grand, uh, grandparent, grand, uh, mother, uh, grandfather, and, grandpa and granddad. And nietos. Yeah, yeah, yeah with the uh, yes, uh, grandchildren. Yeah. Wonderful. Ah, as perguntas em português uh, estão aqui? Você quer que eu faça? Uh, um, nós fizemos, a Ângela organizou algumas questões uh, para facilitar a interação. Agora vocês estão livres para complementar. Né? Uh, uma das questões, então, fale sobre o seu trabalho, sobre as aulas, sobre as pesquisas. Né? Uh, este evento, o Charles disse que é muito importante para ele que seja bom para vocês que seja útil. Então, que as questões que vocês possam vir a ter, possam vir a ser respondidas. Tá? Então, em qualquer momento, 
Se você não entendeu alguma coisa, tem alguma dúvida, fala, como é que é mesmo isso? Sobre TDAH, por exemplo, né? qual é a sua posição sobre TDAH? Qual é a sua posição sobre intervenção, sobre avaliação de dislexia? O que é mais importante? Fique à vontade para perguntar. Então, assim, como sugestão, uma primeira questão seria, fale sobre o seu trabalho, um, sobre as suas aulas e sobre as suas pesquisas. Uh, Professor Charles, uh, Haynes, uh, talk about, please, uh, your work, your research, um, the classes you teach, the subject matter you deal with uh, in the state of the art in dyslexia. So my long-term interests are in spoken, written language relationships. Então, o interesse dele de longo prazo está nas relações entre a língua falada e a língua escrita. Uh, and therefore, when I saw, how many of you are speech language pathologists? É, quantos de vocês são fonoaudiólogos? So many of you, we are, we understand why it's so important to understand spoken language uh-huh. in order to understand written, and the relationships are so important. So a lot of my research has come from that interest in spoken and written language relationships. Uh, so, for example, uh, we know that uh, early on, uh, before children are exposed to formal instruction in uh, literacy, that uh, we can use spoken language as a tool for understanding who is at risk for having dyslexia. Mm-hmm. Bom, ele está falando sobre a intensa importância uh, da língua falada para a língua escrita, porque a língua escrita mapeia a língua falada. E antes que a criança tenha a oportunidade de passar pela alfabetização, já é possível, por meio da, do exame da fala, detectar propensão à dislexia, detectar dificuldade futura de aquisição de leitura escrita. So I'd like to just share with you a little bit of my personal pathway into this field. Ele gostaria de compartilhar conosco uh, o caminho dele uh, neste campo como fonoaudiólogo, como professor uh, de uh, na área de desenvolvimento de distúrbios de linguagem. So like many of you I, I, I like to help people. I'm interested in language. Exatamente como nós todos aqui, ele gosta de ajudar pessoas, está interessado em língua e linguagem. Uh, so Very early on, when we lived in California, my father used to volunteer with migrant farm workers in the San Joaquin Valley, teaching them literacy skills. Wow! Desde que ele era criança, o pai dele já estava envolvido com os fazendeiros para ensinar aqueles que não sabiam ler e escrever a adquirir essas habilidades. And he would, you know, we had five. Uh, I had four brothers and sisters, five children in our family, but dad would volunteer uh, uh, one or two nights a week and then come back and tell me about this experience of trying to teach adults literacy skills. Wow. Então eles eram uma família grande com cinco irmãos, né? E o pai se voluntariava para ensinar adultos a ler e escrever. E quando terminava as sessões, ele vinha para casa e compartilhava com o Charles com um dos seus filhos, né? uh, tudo aquilo que ele tinha visto, aprendido, tudo aquilo que ele havia feito com a alfabetização de adultos nas fazendas. So this experience of seeing my father taking time to teach adults literacy skills had a very powerful effect on, on me. Uh, in retrospect, I realized many of the strategies he was using probably were not super effective hmm. but it was just watching what he was doing had this powerful memory and effect for me. E essa experiência criou nele uma memória indelével sobre o envolvimento no ensino de pessoas que não ainda estavam alfabetizadas. Ele percebeu hoje com todo o conhecimento que ele tem que os procedimentos que o pai dele utilizava nem sempre eram os melhores, os mais eficientes. Contudo, a experiência de compartilhar o interesse na aprendizagem de leitura escrita das pessoas teve um um impacto muito grande sobre a personalidade do professor Haynes. So now I'm a, you know, you move the clock forward. I started a program 
for students with dyslexia and expressive language difficulties at the Landmark School, which is a well-known school north of Boston. Uh -huh. E indo mais para frente no tempo, ele começou a se dedicar ao estudo das dificuldades de linguagem expressiva, de vocabulário expressivo, dos disléxicos né? na, na, na Landmark School em Boston. Uh, and while I was there, I headed off the speech language program, and I learned a lot about the mistakes that we have to avoid when we're teaching, because I've made many of those mistakes. And I also learned about really powerful strategies for teaching children uh, with dyslexia and expressive language impairment. Então, essa experiência de atendimento diário das pessoas com dificuldade de aquisição de leitura escrita, os disléxicos, uh, foi tão intensa que uh, possibilitou com que ele aprendesse tudo aquilo que não devia ser feito com, essas, com esses pacientes. Ele aprendeu, na prática, aquilo que funcionava e que deixava de funcionar, porque ele coordenava esse, pro, esse programa e tinha, então, que obter grandes resultados. Estava muito envolvido e isso possibilitou com que ele aprendesse muito. So I did my doctoral studies with Jean Chal at the Harvard Graduate School of Education and with Noam Chomsky's wife, uh, Carol Chomsky, who was a phenomenal researcher in her own right. Então ele foi na escola de educação de Harvard e fez o seu doutorado uh, com Jean Shaw, professor Jean Shaw, e com a esposa do Noam Chomsky. Carol Chomsky. Uh, Carol Chomsky. Um, so my here are the questions that are interesting to me. Uh, One of the first questions is how can we identify children early before they fail? Então, quais são as questões mais importantes, cruciais que ele percebeu? Como é que a gente pode identificar a criança disléxica antes que ela venha a falhar? Quer dizer, identificação precoce, detecção precoce dessas crianças. So this led me to the next question which is how can we identify dyslexia early in different world languages? E isso conduziu a uma questão muito importante, que é como é que nós podemos identificar a dyslexia em diferentes idiomas? Uh, porque os Estados Unidos são cosmopolita, não é? Então você tem as, uh, você tem crianças de origem hispânica e, e de várias outras comunidades. Esse conhecimento é muito importante. So I think for any of you who are contemplating doing doctoral research, I think it's really important for you to just kind of follow your heart and your head where it's taking you. Um, so I'm these questions that I'm sharing with you evolved naturally from my experience. Essas questões que ele está compartilhando conosco, elas vêm diretamente da experiência dele de tentar obter sucesso com essas crianças e esses pacientes. E a recomendação que ele dá é sempre siga o seu coração. Se você for fazer a pós-graduação, seu doutorado, mestrado, a uh, que você uh, se dedique à questão que pela qual você está apaixonada. Não é apaixonado. A questão mais importante da sua vida e você vai ter sucesso. So, here are concrete examples of things that we did for identifying children early. We I had a Japanese student who returned to Japan and together we uh, developed the first uh, comprehensive test of phonological processing in Japanese. Uau, wow, então ele tinha por exemplo, como exemplo, né? ele tinha um paciente japonês e a intera na interação com ele, uh, o Charles percebeu a importância de desenvolver testes uh, para a língua ou idioma japonês. E foi o que ele fez. Ou seja, quando vem um paciente com uma determinada característica, ele trabalha com esse paciente e gera conhecimento útil para todos os pacientes do mesmo tipo. E essa research indicated to us that rapid naming ran tasks end up being some of the most powerful predictors of both 
word recognition and as you know reading fluency. Uhum. E ele percebeu que a nomeação serial rápida, né, o teste RAM é um dos mais relevantes, um dos melhores preditores de dificuldade de leitura escrita, em especial de fluência de leitura escrita. Uh, so we develop these fun tasks like kanji, ran tasks and kana, uh, hiragana, ran tasks. It was great fun. Então, ele se divertiu muito fazendo o teste de nomeação serial rápida com caracteres kanji, bem como com caracteres do silabário hiragana. So we've we've done the same in Saudi Arabia. Uh, in working in Kuwait with a Saudi, Arab Saudi Arabian colleague, we developed the first comprehensive test of phonological processing in Arabic, uh, which is now, uh, it's that and the Japanese article are uh, uh, of, of great interest to colleagues everywhere who are doing research on either Japanese or Arabic. Wow. E essa essa mesma abordagem de atender um paciente japonês, cheirar os testes adaptados para o japonês, ele fez para o árabe. E hoje ele tem os uh, melhores testes, os testes pioneiros e usados em todo o mundo para avaliar consciência fonológica em árabe. So, I was very delighted to see that ABD has been supporting a longitudinal project looking at <coughs> phonological predictors of later literacy skills. This has been needed for 20 years here and it's great to see this support for this important research. E ele está encantado ao ver que aqui na Associação Brasileira de Dislexia os pesquisadores associados têm feito pesquisas uh, longitudinais para acompanhar a importância do processamento fonológico e metafonológico sobre dificuldade subsequente de alfabetização, de aquisição de leitura escrita. Uma outra área de interesse que veio das minhas primeiras experiências na Landmark School foi um, what are methods for supporting children's writing skills, compositional writing skills. Outra questão que fascinou na Landmark School é quais são os métodos envolvidos, os mais eficazes para produzir as atividades, as habilidades de composição de escrita. And a colleague of some of you in this room, Fabiana Almeida, uh, is going to be using some of the strategies from a book of mine that came out last year in working with adults at a university in Curitiba. Então a Fabiana Almeida, pesquisadora de Curitiba, um, uh, é, ela colaborou com uh, um capítulo no livro que o professor Haynes está lançando uh, sobre o tema. And uh, Cynthia Salgado, who's at the University Federal in Natal, who many of you know, um, has been doing good research on early predictors of learning to read and also some good phonological awareness uh, research there. Então, e a professora Cíntia Salgado, professora da Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, uh, tem trabalhado bastante, muito produtivamente, com os preditores precoces <coughs> de uh, aquisição de leitura escrita, né? na área de processamento fonológico e metafonológico. So, so, so a piece of, of advice that I would share, uh, and I, I offer advice very humbly because no one has all the answers, but a piece of advice that I would share is if you want to do really good research, you want to make sure that you approach it with a collaborative spirit that you are willing to share with other people that you don't have to be the only person under the shining light mm -hmm. uh, it's much more powerful when we work in groups of smart people working together 
Então, o conselho que lhe dá, como pesquisador muito experiente, é que a gente sempre trabalha em colaboração, sempre compartilhe os nossos instrumentos, os nossos conhecimentos e conduza experimentos em conjunto. Não é bom quando a luz está incidindo sobre um pesquisador individual, uh, deixando os outros na ribalta, no, no escuro. Né? Então, é muito importante quando todos brilham em colaboração, porque isso garante que, os, uh, que o programa de estudos vai ter um bom futuro, vai ter continuidade. Ok? Ok. Ah. Ah. Good. <risos> You understand. Yeah. Some people like to hold, like a child wants to hold all the marbles yes. themselves. They yeah. don't. They want to play. Yeah. But when we share the marbles, we get an amazing game with information exchange. Yes. Então, exatamente. Ou seja, muito melhor do que ficar guardando tudo para si é distribuir as bolinhas de gude, porque a gente se diverte muito mais. O jogo se torna muito mais interessante. E cada um de nós tem competências uh, individuais, especiais. Então, isso enriquece muito. I think that gives you a brief picture of some of the research that I'm in, and also some of my philosophy around conduct of research. Então esse é o jeitão do Charles, ah, <risos> não é? a sua filosofia e a sua abordagem ao trabalho ah, clínico, educacional e experimental. So I know one of your questions had to do with um, what is the International Dyslexia Association and what is it for? Então uma das questões uh, que vocês poderiam ter é para que serve a International Dyslexia Association, a Associação Internacional de Dyslexia, né? O que ela pode, o que ela faz? Como ela pode nos ajudar? Wonderful. So it's a unique combination like ABD of good quality researchers, good quality teachers and caring parents. Hmm. Those three groups together under the same roof is a very powerful combination. Então ele diz que uh, ela, a IDA ela combina grandes pesquisadores, grandes professores e uh, uh, caring, parents. caring parents, os pais, os pais envolvidos, né? Nós temos pais yeah. aqui de disléxicos, né? E, e que se envolvem e que querem o melhor para os seus filhos, né? Então essa combinação é mágica porque uh, todos acabam se incentivando e produzindo resultado que muito supera o mero academicismo, né? Uh, e porque é dá um teor humano à pesquisa. It puts pressure on researchers to produce research that helps children yeah. and that parents can understand. Isso. Então coloca nos pesquisadores pressão para produzir pesquisa relevante e eficaz uh, e que é passível de ser compreendido pelos pais que são os principais interessados no sucesso da criança. So the IDA, International Dyslexia Association, evolved from what was the Orton Society, which was originally organized by Samuel Orton, a f now famous physician in the United States. Oh, uh, um, yes. Uh, então, uh, a Associação Internacional de Dislexia evoluiu a partir da Sociedade Orton, uh, do professor Orton, que tinha uma a hipótese visual acerca da dislexia. Uh, and the mission of IDA is a shared mission with ABD and that is to help um, persons with dyslexia uh, and their families increasing awareness of dyslexia and helping persons with dyslexia and their families to overcome dyslexia and become productive members of society. Então, promover a conscientização da sociedade acerca da dislexia, ajudar o disléxico a ter sucesso, não é? e ajudar os professores e os clínicos a melhor conduzir as suas sessões para o sucesso dos jovens e crianças com dislexia, essa é a missão compartilhada a uh, que compartilham a Associação Brasileira de Dislexia e a sua mãe, não é? a Associação Internacional da Dislexia. Uh, so Global Partners was an offshoot of IDA when IDA realized that it had many members who were from international organizations 
um, we uh, formed this group to provide mutual support of uh, organizations that share the same mission as IDA. Mm -hmm. Então, o Charles esteve à frente desse processo dos Global Partners e quando ele viu, a, a Associação Internacional de Dislexia tinha brotado e tinha brotinhos no mundo todo. E ele decidiu, portanto, coordenar a ação, acolher todas essas associações nacionais de dislexia e dar a elas o status de parceiros globais, né? Global Partners, que é um status muito significativo, porque garante a essas associações nacionais uh, o privilégio, o direito e a responsabilidade de diagnosticar a dislexia. Perfeito. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Oh, wonderful. E yeah, agora mais uma questão. <laughs> yeah. Então, qual é o papel da International Dyslexia Association? Né? Ele já falou, mas assim, uh, ele já falou isso. Qual o papel dos Global Partners? Ele já falou. Alguém oh, tem alguma dúvida? Excuse me. Uh, tw 22. 22. Yeah, yeah. 22 Global Partners. Wow. Né? E tudo isso começou com o Professor Haynes. Yes. Uh, um, so, uh, even though you have already explained, uh, I will go through the sure. questions. I'm sure. sorry. Yeah. What is the role of the International Dyslexia Association, the main purpose of it? Yeah, uh, you and, have and, and I think that. I've sort of addressed the, yeah, the yeah. mission. And also about the global partners. Yep. Just remembering that there are 22 Perfect. of them. Yeah. Uh, muitos, agora uma nova questão. Muitos estudos estão buscando indícios e sinais um, uh, de, de, das unidades cada vez menores de linguagem. Né? Uh, buscando fazer intervenção precoce das várias dificuldades e deficiências de aprendizagem com base nessas unidades. Nós entendemos a importância da intervenção precoce. Uh, nós gostaríamos que o, o professor Haynes apresentasse, a partir de sua experiência, né? uh, uh, se a necessidade de intervenção precoce está uh, relacionada com a demanda de atividades e de informações que nós expomos às crianças e que uh, nós temos hoje e que nós não tínhamos antes. Ou seja, qual é, uh, na intervenção precoce, o impacto da mudança da informação que nós hoje vivemos no mundo informatizado e como é que nós podemos nesse mundo novo em que a criança tem acesso à nova tecnologia, como é que nós podemos uh, entender a intervenção precoce? Ela pode se beneficiar dessa nova tecnologia? Como? Deu para entender? Então, eu comecei a algumas algo disso antes. Então, por que do early intervention? Isso uh, é like como o choir singing preaching to the choir right now, but we know that um, children who fail shut down and do not learn as well. Olha, ele não quer ensinar o Padre Nosso ao vigário. Ele sabe que todo mundo aqui sabe muito, muito, muito bem que a criança não deve falhar. A gente deve ajudar a criança antes que ela tenha experiência de fracasso. Porque quando ela tem experiência de fracasso, ela se fecha a aprendizagem. Ela acha que ela não presta, que ela não dá para isso. Que escola é, é para os outros, não é para ela. So, so, so we know, we, we agree on that, I hope. Uh, so the, Vocês concordam, né? Yeah. So, we know that the young brain is more plastic, that it can be shaped much more quickly with much less effort. Yeah. Quanto mais nova a criança, mais plástico é o cérebro e mais facilmente ele pode ser modificado sem tanto sofrimento para nenhuma das partes envolvidas. Quer dizer, você obtém melhores resultados mais facilmente e mais generalizáveis. E aqueles de nós que trabalhamos com crianças mais velhas sabem que a frequência, a intensidade e a duração do tratamento é muito maior, usually. With older children. A frequência, a intensidade da, e a duração do tratamento tem que ser sempre muito, muito, muito maiores com as crianças mais velhas do que com as crianças mais jovens. Ou seja, intervenção precoce é mais eficaz, mais econômica, mais simples. 
So this is important. I know that Nadine Gab came here to visit uh, ABD. Vocês lembram da palestra maravilhosa que a Nadine Gab deu aqui na ABD? Né? Remember she talked about the Lembra que ela falou como é importante a história familiar para identificar a criança, se ela tem risco ou não? Lembra que ele falou que 50% de uh, a criança em risco tem 50% de maior chance de vir a desenvolver dislexia se ela tiver um irmão disléxico ou um pai disléxico? Yeah, so uh, when you do early diagnosis, that family history piece is super important. Quando você faz diagnóstico precoce, o mais importante é essa, esse dado que você obtém na anamnese, uh, sobre o histórico familiar da presença de dislexia. E e claro, consciência fonológica, medidas de consciência fonológica, testes de consciência fonológica, teste de vocabulário receptivo, auditivo, teste de recepção da linguagem de maneira geral, né? discriminação fonêmica e assim por diante, são importantíssimos. E then the last piece is the orthographic piece for kindergartners. How many letters can they identify? This is familiar to many of us who do this early work. Yeah. E, e no final da educação infantil, a questão é quantas letras ou grafemas a criança já é capaz de identificar. Não é? Isso é muito importante. So, with at Children's Hospital, Nadine has been working with myself and a number of other people from across the United States who do early identification work to develop a um, iPad administered screening tool for using with children in kindergarten, early in kindergarten, we're even trying to push it back to preschool, uh, combined with history to identify children. Uh -huh. Então, a Nadine Gab tem trabalhado com o professor Haynes, um, desenvolvendo e com uma série de outros pesquisadores para uma série de outras línguas, né? desenvolvendo a uh, software para triagem que funciona em iPads, né? uh, para identificar essas crianças em risco. Uh, I think that begins to address some of this question. Did you want to add anything? Or? Ele acha que isso já começa a endereçar o que é mais importante. Vocês gostariam de fazer perguntas adicionais? Assim, sobre isso, sobre a intervenção precoce, uh, por meio de triagem, como ela é feita? Porque eu lembro que quando a Nadine Gab veio, a uh, coisa que eu mais queria I saber é isso. Silvia. Silvia. The screening using iPads are is the screening conducted exclusively by researchers, or can they be used also uh, by teachers in the classroom? Uh, with uh, properly trained teachers, it can be used as a screening tool. But you know, you always need to do training for any kind of screening tool. É. Então, ah, sim, pode ser usado para, por professores desde que eles tenham sido muito bem treinados, como qualquer outro, ah, outra triagem ah, conduzida por professores. Eles têm que ser treinados, mas eles podem sim. O que é maravilhoso, né? Ah, será que ele teria ah, alguma, algum material para nos mostrar? Né? Sim. Uh, 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 so, so uma das coisas que nós queremos fazer é... It's, we're early in the process, but is to create a Brazilian Portuguese adapted version of this screener. Ótimo, então ele já está cantando vocês. <laughs> ele quer muito conduzir uma adaptação para a língua portuguesa desses uh, procedimentos, não é? Usando o iPad para triagem precoce de crianças com com problemas que vão apresentar problemas de aquisição de leitura escrita. Eles estão interessados. Sim. A partir de que idade? 
uh, uh, from Was what age on? What is the age limit? Uh, yeah, you mean yeah. the high-end age? Well, yes. it's basically designed for early screeners, but we're looking at around age of five yes. to around age ten. Wow! Uh, but the main interest right now is in those early three years, uh -huh. three or four. Yeah. Uh -huh. Então é de cinco a dez anos, mas o interesse principal está no primeiro ciclo da educação fundamental e no último ano do ensino da educação uh, infantil. Yes. Seis, sete, oito. Uh, a gente recebe muita criança agora de quatro, cinco anos para fazer essa avaliação. The uh, ABD receives a lot of children uh, for and five years of age in order to conduct that assessment. We would be delighted to have that screening too and to cooperate in adapting it to Portuguese, Perfect. Brazilian Portuguese. I'll, I will tell Nadine. Yeah, yes. <laughs> wonderful. Yes. Então, ah, e está aberto para a colaboração. Todo mundo interessado pode vir. <laughs> Yeah. Yeah. yeah, she okay, has, you remember? Oh, she so has you promised yes. us. Yeah. Well, she, 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 she's very, yeah. she, she will follow through because yes. she's. Yes. I will just tell her we have this. Yes. So good. Então, Professor Haynes falou que ela vai cumprir a promessa. Promessa é dívida e ele vai dar uma cobradinha discreta nela. E, ou seja, está aberta tudo. A Silvia. You. Because it's being yeah. recorded. Yes. So. yes. Uh, is the test effective enough to diagnose dyslexia or uh, just to corroborate the fact that the child is a, an at-risk child? Uh, we can only identify who is at risk for dyslexia. Um, but we can do it with much more precision now than we could do 20 years ago. Mm -hmm. uh, ele yes. diz que nós uh, só podemos identificar as crianças que estão em risco de serem disléxicas, de virem a ser disléxicas, e, e essa identificação é muito mais precoce, é muito mais precisa do que era 20 anos atrás. Eu vou só fazer um comentário, pedir uh, a licença de vocês para fazer o um comentário, porque no Brasil como nós não temos uma base de dados acerca da, uh, da criança, se ela tem ou não irmão disléxico, pai disléxico, a, a ABD tem, mas o governo não tem. Então, isso para nós é perfeito, não é verdade? Uh, uh, porque nós não temos como prover prontuários. Porque a criança de risco é aquela que tem um irmão ou um pai disléxico, uma irmã. Mas, no nosso caso, nós não temos o prontuário. Então, por isso que essa screening tool, essa triagem, é muito importante para nós. Eu vou só explicar para ele. Uh, uh, we are delighted to know that it is precise and effective in identifying children at risk for developing dyslexia, because in Brazil, we do not have a federal, not even a state or a city, uh, uh, system uh, that uh, allows us to know whether the child has an older brother or a father, a parent, who is dyslexic. Uh, so that would be precious to us. Uh, so perhaps so in, Scandinavia, I, 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 in Scandinavia, yeah. that would not be very useful because they are so well organized. But in Brazil, everything is to has to be done. Uh, <laughs> we, we are beginning. We are st just starting. So uh, you will help us a lot with that. So I want to be very careful to state a cautionary note about, s about s early screening. É, vamos tomar cuidado para não prometer demais acerca da identificação da triagem precoce. We are more precise now. However, we are not nearly we are not at all near a hundred percent. É, nós somos bem mais precisos agora, mas ainda tem muito para melhorar. A questão é que quem não tem cão caça com gato. Então, para nós, para mim, está ótimo. 
Yeah. Uh, so, uh, because we have nothing in terms yeah. of uh, that. So, if you are 70% to 80% correct, your, your risk is that you, maybe you identify 20% of children as being at risk. Uh, as long as you, you give children rich speech, language support, That's not a bad mistake to make. É. Se ele obtiver uma precisão de 70%, ele pode identificar 20% das crianças que estão em risco. E aí você pode prover intervenção precoce e obter um ganho muito grande. Isso para um país que quer agora, vamos ver se eles fazem, né? realmente mudar a educação introduzindo fônico, isso para nós é sopa no mel. That would be wonderful. That the timing is just right. Excellent. Yeah, she wants to ask a question. Yeah. What are the uh, main predictor skills that are to be identified? You have mentioned things such as uh, phonological awareness, uh, rapid serial naming, uh, um, receptive language, and letter knowledge, perhaps memory, perhaps uh, phono phonemic discrimination. O what yeah. else? So, so There, there are a couple of extra semantic tests as well as phonological tests, but that group characterizes the general um, the set of subtests that the general set of subtests that are there. Ele acha que isso é o principal, embora haja também uh, uh, dois tipos diferentes. Eu queria saber quais: dos testes fonológicos e teste semântico. Uh, What are the semantic tests? Why are those tests semantic? Okay, so obviously receptive vocabulary is yes. is huge for listening comprehension. Receptive vocabulary for listening comprehension. Do you use Peabody Picture Vocabulary Test? No, What, uh, no, because no, it has to be um, adapted to uh, younger children. But it's like. The Peabody. Like, like the Peabody. Aha! Nós temos no Brasil o teste mais precoce do mundo que avalia vocabulário receptivo e expressivo a partir de 18 meses de idade. Mm -hmm. We have in Brazil developed, we have developed in Brazil, there are norms already and validation, um, one of the best, one of the earliest um, uh, tests to be used uh, from 18 months of age on to assess receptive and expressive vocabulary, both of them. Uh, and uh, the pictures are incredibly transparent. Uh, we have uh, tested them in 20,000. Do you, you want to tell them what you're yeah. telling me? Yeah, yeah. Uh, 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 so, no. so, so we are offering yes. that to you. Ah, okay. perfect. So yeah. So, eu estou so cantando ele, eu estou cantando ele yeah. dizendo que nós temos no Brasil já os testes mais precoces de avaliação do vocabulário expressivo e receptivo. Ou seja, a gente pode trocar a figurinha. Yeah. Yes. So, I just wanted to say for a screening tool, though, it places, in order for it to be a screening tool, it places heavy demands on creating a dynamic architecture under the surface that will allow branching technology to reduce the item set. Perfeito. Como é screening, ele faz uma avaliação dinâmica que possibilita encurtar o número de itens, dependendo do desempenho da criança. Né? Avaliação dinâmica e não estática. Wonderful. Yeah. Perfect. Perfect. So, did you want to, uh, did you want to uh, Angela? ask... Yeah. Não, não, não. É, depois a gente conversa. Uh, do you want to ask? Do you, want, do you want to address that? The, the digital, you know, there was one question about digital use of digital media with children that I thought was really interesting. Ah, ele gostaria de saber se vocês gostariam de perguntar sobre uh, o, a revolução digital uh, e como é que nós podemos tirar vantagem dela. 
qual o impacto yes. dela pode ser. Uh -huh. yeah. The digital revolution, how can we take advantage of it in order to um, develop more effective and dynamic testing? Uh, okay, so uh, one of the questions that, uh, so you, for school-age children, it's very helpful to leverage technology to create more effective testing, as pra, you noted. Para crianças em fase escolar, é extremamente importante fazer isto, usar essa tecnologia digital para tirar vantagem da avaliação, mesmo porque elas são fascinadas por isso. Não é? E porque isso possibilita uh, coleta de dados uh, com, uh, em tempo real, não é? uh, em vários locais ao mesmo tempo, e isso facilita muito a normatização dos procedimentos. There was another question that Maria had asked me about the question of introducing very young children to multimedia screen technology. Então, ele falou que foi lhe foi perguntado o que, que ele acha sobre a introdução em criancinhas, não é? Da, do maternal, da educação infantil, a uh, introduzir uh, tablets para elas, não é? meios digitais, uh, acesso à televisão, isso que está acontecendo o tempo todo. Qual é o impacto? O que, que ele acha disso? Qual que é o impacto sobre a criança? So, you may tell me to leave after you hear my response. É, ele, ele acha que a gente vai mandar ele para fora e jogar pela janela depois que ele der a resposta. The research that I have read about the effects of screen time, we call it, we say screen time on young children's minds is very cautionary and very concerning. Toda a pesquisa que ele leu sobre os efeitos da exposição da criança por tempos variados a tablets, a celulares, a TV e assim por diante, é, nos deixa com os pelos do pescoço arrepiados, muito preocupados, não é? Com muito cuidado. So, in general, we know we know about infant parent or infant caregiver relationships and how important they are for acquisition of speech and language. É, a gente sabe muito bem a importância da interação com a criança, a, sobre o desenvolvimento da linguagem dessa criança, interação carinhosa, face a face, no contexto linguístico significativo ali, na, no dia a dia da, da, da casa, da escola, do jardim, do brinquedo. So the the research that I have read increasingly points to limitations of screen media for supporting children's um, typically developing children's speech and language skills. É, toda pesquisa mostra assim, o oh, oh, limite, limite bastante o tempo de exposição a essa nova tecnologia, se você se preocupa com o desenvolvimento normal uh, das capacidades, das competências linguísticas e metalinguísticas dessa criança. So, some of you are probably familiar with Pat Cool's work at University of Washington. Alguns de vocês provavelmente conhecem o trabalho de Pat Cools uh, da Universidade de Washington, uh, where she did this study looking at the effects of bilingual exposure to very young uh, infants between, say, ages 7 to 13 or 14 months. Então, ela pesquisou o efeito da exposição ao bilinguismo em crianças tão jovens quanto seis meses de idade. So the good news was she found that if you expose a young child to a native speaker of a different language, in this case the language was Chinese, that um, between ages 9 to 11 months, that seemed to be a sensitivity period for acquiring phonemic categories. E a boa notícia é que se você expõe a criança a um falante nativo de um idioma estrangeiro, uh, entre 9 e 11 meses de idade, essa parece ser a, a janela ideal para essa criança desenvolver consciência fonológica. The concerning news was that she used a, a live person and another condition was a, uh, 
a video of the same person. Uh, so it was exposure to either a live person or the same person on a big video screen. Mm -hmm. E a variável foi qual é o modo de apresentação da pessoa que está dando o modelo né, do native speaker, do falante nativo, né? Uh, ou é uma pessoa real que está ali na frente da criança ou é um vídeo gravado dessa pessoa? Qual é a diferença? So, she found, I'm sure you are guessing what the answer is. She claro found that on, that on the video, it did not, the children did not acquire native Chinese phoneme categories from this native speaker. That it had to be in person. There's something about that personal interaction that was very powerful. Então tem alguma coisa sobre a interação pessoal, não é, com uma pessoa de carne e osso ali, que a criança observa, não é, que esse falante nativo, que quando é essa pessoa em pessoa, aí sim a criança adquire a discriminação dos fonemas, a habilidade de produzir esses fonemas entre 9 e 11 meses de idade. Mas a mesma pessoa, o mesmo falante nativo, com todas as características, falando as mesmas coisas, quando está no vídeo, não funciona. 